சிஎஸ்எவன் செய்திகளுக்காக ஐஸ்வர்யா மகளிர் மைய தாய்மை மருத்துவமனை பெண்களுக்கான கர்ப்பப்பை சிகிச்சை மையத்தை இன்று துவக்கியது கோவை மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள மகளிர் மையத்தின் தாய்மை மருத்துவமனையில் கர்ப்பப்பை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கென்றே பிரத்யேகமாக பன்னோக்கு கிளினிக்கை துவக்கியுள்ளது இதுகுறித்து மகளிர் மைய தாய்மை கிளினிக் இயக்குநர் டாக்டர் மிருது பஷினி கூறுகையில் கர்ப்பப்பை பிரச்சினைகளுக்கான அறிகுறிகள் மற்றும் அதற்கான வேளாண்மை முறைக்கு பெரும் இடைவெளி உள்ளது பெண்கள் பெரும்பாலும் ஒழுங்கற்ற மாத விடாய் கால அளவு உடல் பருமன் இளம் பெண்களுக்கு தேவையற்ற முறையில் முடி வளர்தல் சர்க்கரை நோய் குழந்தை பேரின்மை மாத விடாய் காலத்தில் அதிக உதிரப்போக்கு சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் மற்றும் இருதய நோய் ஏற்படுகிறது இத்தகைய சூழலில் அறிகுறிகள் வாயிலாக மூல காரணங்களை கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற வேண்டும் பல சமயங்களில் இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வது மேலும் பிரச்சினையை உருவாக்கும் நோக்கில் புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை செய்தாலே பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும் இதற்கான வழிகாட்டுதலை எங்களது மகளிர் மருத்துவமனை மேற்கொள்கிறது என்றார் பிரச்சனைகள் கொடுக்கலாம் பீரியட்ஸ் நிற்கிற வரைக்கும் பிரச்சனைகள் கொடுக்குது அதுக்கப்புறமும் கொடுக்க முடியும் வர சின்ன வயசில் பீரியட்ஸ் வரக்கூடிய ஆரம்பிக்கக்கூடிய வயசில் பீரியட்ஸே ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதை ப்ரைமரி அமனோரியான்னு சொல்கிறது பதினேழு பெரிய பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பீரியட்ஸ் வராமல் இருக்கவங்க இருக்காங்க ஏன்னா அடிப்படையில் இது வந்து ஒரு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்னாக்கா சுரப்பிகள் சரிவர வேலை செய்யாத ஒரு பிரச்சனை ஸோ அந்த சுரப்பிகளை சரி பண்ண வேலை பகிர்க்குது என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ண வேண்டி இருக்கும் பாதி வந்து ஜெனட்டிக் பாதி வந்து சுற்று வட்டாரங்களில் இருக்கிற பிரச்சனைகள்னால வர்றது இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வயசில் பார்க்கும்போது நிறைய பிம்பிள்ஸு முகத்தில் வந்து பருக்கள் வர்றது முடி வர்றது அந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டாக வராமையே மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் உடல் பருமன் கூடலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் அடலசன்ஸ்க்கு அதாவது ஸ்கூல் முடிக்கிற வயசில் ரொம்ப பிரச்சனை கொடுக்குது கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதுவும் அவங்க வந்து எக்ஸாம்ஸு பத்தாம் கிளாஸு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வயசில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசின் ஏஜ் அதாவது குழந்தைகள் வேணுங்கிற ஒரு ஏஜ் வரும்பொழுது அந்த பீரியட்ஸ் கரெக்டாக இல்லாததுனாலேயும் ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக வேலை பண்ணாததுனாலேயும் கற்பம் ஏற்படுறதுலையும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கும் வைத்தியங்கள் இவங்களுக்கு தேவைப்படலாம் அதுக்கும் பின்னால் வயசில் வந்து சுகர் வரலாம் பிபி வரலாம் கொலஸ்ட்ரால் வரலாம் இந்த மாதிரி உடல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளும் வர்ற வாய்ப்பு இந்த பிசிஓஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து டீல் பண்ண வேண்டியிருக்குது ஸோ எல்லா வயசுலேயும் இது வித்தியாசமான எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது அடிப்படையில் எல்லா ஹார்மோன் சுரப்புகளும் ஒரு ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்காக வேலை பண்ணாததுனால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு எத்தனையோ வைத்தியங்கள் இருக்குது இது இன்றைக்கி பயப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது ஆப்ரேஷன் பண்ணுற விஷயமும் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் துணையாக நின்று இதையெல்லாம் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்காக வேண்டிய ஒரு ஸ்பெஷல் கிளினிக் ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபுட்டு எல்லா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது ஃபுட்டு எக்ஸசைஸு எப்படி இடை கூடாமல் இருக்கிறது கூடின இடையை எப்படி குறைக்கிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த கிளினிக் அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி காஸ்மெட்டாலஜி ஆல்சோ இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி முகத்தில் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்தால் அதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதெல்லாம் வந்து அந்த வயசில் அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேஞ்சஸ்ஸு ஸோ அதையெல்லாம் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளும் இருக்குது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான வயசு குழந்தைகள் வேணுங்கிற வயசு அந்த குழந்தைகள் வேணுங்கிற வயசில் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து துணையாக நின்று என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ண வேண்டியிருக்கும் முக்கியமாக வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி ஏற்படுற வாய்ப்புகள் நல்லாவே இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் நினைக்கணுமே ஒழிய நெகட்டிவாக நினைக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த வைத்தியம் வந்து சின்னதுலேருந்தே அதை வந்து எப்படி வாழ்க்கை முறை இருக்கணுங்கிறத மாற்றுறது ரொம்ப அவசியம்